Olá, bom dia. O temporal que arrasou a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, completa hoje um ano. Medidas foram anunciadas para evitar que cenas como essa se repitam, mas muitas obras ainda não saíram do papel. O BNDES dá hoje o primeiro passo para retomar o fundo Amazônia, que ficou congelado durante o governo Bolsonaro. Um relatório de uma universidade americana apontou que 6 mil crianças ucranianas foram levadas para campos de reeducação na Rússia, o que configura um crime de guerra. Pela primeira vez, a fila de espera para um transplante de órgão no Brasil passou de 50 mil pessoas. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 100 milhões de reais para cirurgias de reconstrução de mama para pacientes de câncer. Mais de 20 mil mulheres aguardam para fazer a operação. E a gente mostra que a folia já começou em Salvador. O bloco Pipoco, do cantor Léo Santana, arrastou uma multidão com direito à música, que é candidata a hit do carnaval. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro. Bom dia, Brasil está começando. Hoje completa um ano da maior tragédia da história de Petrópolis na região serrana do Rio. Uma tempestade que causou deslizamentos e enchentes que mataram 235 pessoas. E ontem à noite moradores viveram momentos de apreensão depois de mais uma chuva forte na cidade. O temporal causou alagamentos em diferentes pontos e forçou o acionamento de sirenes pela defesa civil. Sete pontos de apoio foram abertos pela prefeitura. No Quitandinha... Parte do asfalto cedeu, olha aí nessa imagem, uma cratera se abriu. E na Coronel Veiga, o nível de água subiu tanto que, olha, essa pessoa resolveu até se arriscar com um caiaque. Pois em vários pontos de Petrópolis, pouca coisa mudou desde essa tragédia do ano passado. A cada nova chuva, como a de ontem, vem o medo de que as cenas do dia 15 de fevereiro de 2022 voltem a acontecer. A imagem do ônibus arrastado pela enxurrada é a mais marcante da tragédia que comoveu todo o país em 15 de fevereiro de 2022. Um ano depois, os ônibus que circulam em ruas com histórico de alagamento receberam essa faixa de segurança. Por ela, o motorista tem o nível máximo em que a água pode chegar caso ele decida seguir viagem sem causar riscos. Se a água ultrapassar essa marca, a orientação é desembarcar os passageiros em um local seguro. Próximo ao centro de Petrópolis, ilhas de segurança que demarcam locais sem riscos de alagamentos e uma cancela foram criadas para evitar que motoristas se arrisquem nas enchentes. Mas em outros pontos da cidade, pouca coisa mudou de um ano para cá. O Ministério Público Estadual identificou 100 obras emergenciais que deveriam ter sido feitas, mas não saíram do papel. Entre elas, a da Chácara Flora, onde os próprios moradores se organizaram para construir um desvio para as águas da chuva. Tomando a iniciativa de fazer isso aqui. Mudou nada. Não mudou nada, não, não fizeram nada. Eu acredito que não vão fazer, pelo que eu estou vendo. O mesmo cenário se repete no local conhecido como Morro da Oficina, o epicentro dos deslizamentos na região do Alto da Serra. A impressão que você é chato, que você fica batendo no poder público, você fica insistindo, mas poxa, vocês estão vendo. A vegetação está tomando conta, você não sabe o que está lá em cima, porque o mato está cobrindo. Tem muita coisa lá em cima para descer. O governo do estado paga o aluguel social a cerca de 3 mil famílias afetadas pela tragédia. Mas, um ano depois, muita gente deixou de ganhar ou ainda nem conseguiu receber por problemas no cadastro. Para quem vive na cidade, cada chuva forte traz as lembranças da última tragédia. E o medo de que as cenas do dia 15 de fevereiro de 2022 voltem a se repetir. Quando vê que o tempo já está começando a fechar, já está ficando escuro, já bate aquele medo. Se vier uma chuva mais forte, já fica receoso, já fica mais atento também né, a qualquer coisa que pode acontecer. Aí a cidade está totalmente despreparada. 
O governo do estado informou que em dezembro do ano passado pagou aluguel social para 3.300 famílias e que os cadastros continuam sendo atualizados. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades informa que estão sendo investidos 255 milhões de obras, de, milhões de reais em obras de contenção de encostas, além do reforço estrutural do túnel extravasor do Rio Palatinato. Intervenções que estão em fase de conclusão. A Secretaria disse ainda que outras estão em fase de licitação. Já a Prefeitura informou que concluiu 48 obras, que outras 48 estão em andamento e 40 ainda em processo de licitação. Ainda falando em chuva, dois homens ficaram ilhados no teto de um carro durante um temporal em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos então para lá, falar com Liliana Júlia. Liliana, bom dia. Esses homens fizeram até um vídeo né, mostrando o tamanho do desespero. Pois é, Ana Paula, um sufoco danado. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando. E além dos homens que precisaram subir no carro, um motoqueiro se agarrou ao veículo para não ser arrastado pela enxurrada. Temporal de ontem à noite. O motorista estava com um sobrinho na Avenida João César de Oliveira em contagem quando foi surpreendido pela água. O carro ficou praticamente encoberto. Eu vou ter que sair desse carro, esse carro vai descer. A voz é de Sérgio Eduardo. Ele conta que o córrego Ferrugem, que fica próximo de onde ele estava, transbordou. Se a água levar nós, olha aqui onde nós estamos. Ó. A enxurrada pegou nós de uma vez, na beira do córrego. Olha aqui, cara, nós estamos em cima do carro. Enquanto os dois tentavam pedir socorro, um motociclista também ficou preso na enxurrada. O homem se agarrou ao para-choque do carro para não ser arrastado. Por fim, os três foram resgatados por uma equipe da polícia. Foi muita surpresa, foi fração de segundos. Eu quase fui nessa aí, ó. se não fosse os meus heróis aí, eu tinha ido. É, que bom que no fim deu tudo certo, né? E hoje a atenção continua redobrada. O céu por aqui, ó, vocês estão vendo aí atrás, parcialmente nublado. Previsão de novas pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. Ana Paula. Vamos direto então, Liliana, ver a previsão do tempo para todo o Brasil. O Sudeste continua em atenção para os temporais. Thaís Luquezzi já aqui com todas as informações para a gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Continua assim, viu? Os alertas de temporal, eles vão aumentar nos próximos dias no Sudeste. Uma baixa pressão já se aproxima de São Paulo e vai dar origem a uma nova frente fria e ela vai mudar o tempo por aqui. Os paulistas devem ficar atentos ao volume de chuva até o fim da semana. O maior acumulado está previsto para o sábado e os termômetros também vão baixar 24 de máxima no domingo. Quem estiver no Rio deve enfrentar 40 graus nessa esta sexta-feira e aí o temporal mais forte também vem no sábado, quando os termômetros chegam aos 33 graus. Aliás, a região metropolitana do Rio nem se recuperou das chuvas do início da semana. Em São Gonçalo, os bombeiros continuam as buscas por três pessoas que moravam numa casa atingida por um deslizamento de uma encosta na segunda-feira. São um casal e a filha de quatro anos. Cerca de 300 pessoas foram orientadas pela Defesa Civil a deixarem as casas ali na região até sábado. Mas é importante é importante sair o quanto antes, porque toda esta área está em risco alto para deslizamento hoje. E tem risco moderado também para BH e também para São Paulo. Aqui na Grande São Paulo também tem uma pessoa desaparecida desde o domingo. É um homem que foi levado por uma enxurrada durante o temporal em Mauá. Segundo os bombeiros, as buscas estão sendo retomadas agora pela manhã. E estas áreas continuam em alerta para os temporais, desde a região serrana do Rio, como a gente acompanha aqui, passando por São Paulo, chegando a Campo Grande também a Cuiabá, inclusive o Paraná. Para me despedir, vamos até Foz do Iguaçu, onde já choveu bastante hoje cedo e o temporal mais forte deve vir à tarde. Hoje máxima de 28 graus para lá, viu, Ana? Um bom dia para você. Para você também, Thaís. Até amanhã. A Nova Zelândia registrou as primeiras mortes provocadas pela passagem do ciclone Gabriele. As vítimas são três adultos e uma criança. Existe uma preocupação de que o número de mortos possa subir, já que equipes de resgate enfrentam muita dificuldade de chegar em áreas mais afetadas e que estão completamente alagadas. Dezenas de milhares de pessoas estão desabrigadas. Hoje, a Nova Zelândia foi atingida também por um terremoto de 6,1 de magnitude. O epicentro foi a cerca de 100 quilômetros da capital do país. Moradores contaram que o tremor foi sentido por quase um minuto. Ainda não há informações de danos causados por esse abalo na Nova Zelândia. 
Agora falando dos terremotos que atingiram Síria e Turquia, o número de mortos já passa de 41 mil. Vamos ter as informações com a nossa correspondente, Cecília Malan. Cecília, bom dia para você. Agora uma corrida contra o tempo né, de agências internacionais para tentar levar ajuda aos sobreviventes. É, principalmente ao noroeste da China, é, perdão, da Síria, a ajuda está chegando e mais rapidamente. É uma região profundamente fragmentada entre grupos rebeldes de oposição. 48 caminhões carregados de alimentos, tendas, cobertores e remédios chegaram hoje de madrugada. Isso só foi possível depois que o governo do ditador Bashar al-Assad liberou o acesso a dois novos corredores para o envio de ajuda até as áreas mais atingidas. Pelo menos 5 milhões de sírios estão desabrigados depois dos terremotos. A maioria dorme no frio, sem água ou saneamento básico. E dez dias depois, muitos ainda esperam atendimento médico. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan prometeu seguir com as buscas até que a última pessoa seja retirada dos escombros. E, contrariando todas as expectativas, ainda há vida sob os destroços. Hoje, 222 horas depois do primeiro terremoto, uma mulher foi salva em Karaman Maraş. Pouco antes, os bombeiros resgataram uma senhora de 77 anos. Ana. É, continua a esperança, então, na Cecília, é inacreditável, né? E que bom que ainda há pessoas sendo encontradas com vida, ainda há sobreviventes. Mas falando agora da guerra da Ucrânia, o Departamento de Estado americano fez uma denúncia grave contra a Rússia envolvendo crianças ucranianas. É uma denúncia gravíssima, preocupante, Ana. Um relatório da renomada Universidade de Yale, patrocinado pelo Departamento de Estado, afirma que pelo menos 6 mil crianças ucranianas foram levadas para campos de reeducação na Rússia, da Sibéria à Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em 2014. O porta-voz do Departamento de Estado disse que, em muitos casos, a Rússia retirou as crianças de áreas de conflito na Ucrânia sob o disfarce de um acampamento de verão gratuito. Depois, se recusou a devolvê-las e ainda cortou o contato com as famílias. Várias foram mantidas por semanas ou meses além da data programada de retorno. A pesquisa identificou 43 campos assim. Neles, as crianças recebiam aulas ufanistas pró-Rússia que rejeitavam a existência da Ucrânia como um país soberano. Também recebiam treinamento militar. Ainda segundo o relatório, a Rússia acelerou a adoção de menores ucranianos, o que vai contra a Convenção de Genebra, que protege os direitos da criança e pode constituir um crime de guerra. A embaixada da Rússia em Washington respondeu, disse que os disse que o país aceitou crianças que foram forçadas a fugir com suas famílias dos combates, que esforços foram feitos para manter menores com as famílias e que só órfãos foram colocados para adoção. As provas colhidas pela pesquisa de Yale desmentem essa versão. Enquanto isso, em Bruxelas, os ministros da defesa da OTAN discutem como ajudar a Ucrânia a resistir aos ataques da Rússia. Para a Aliança Militar Ocidental, a nova ofensiva de Moscou já começou. O secretário-geral da OTAN, Jan Stoltenberg, diz que não vê sinais de que Vladimir Putin deseja paz, pelo contrário, vê mais guerra, mais ofensivas, mais ataques. A Rússia diz ter feito avanços hoje na província de Luhansk, no leste da Ucrânia. Moscou afirma que suas tropas romperam duas linhas de defesas ucranianas. Kiev nega, diz que repeliu os ataques, mas pede mais munição e armas de longo alcance aos aliados ocidentais para poder continuar resistindo. Ana. Obrigada, Cecília, pelas informações. Até já. A Receita Federal divulgou o calendário do Imposto de Renda deste ano. Nesse QR Code que está aqui já na sua tela, você acessa uma reportagem do G1 com todos os detalhes. O prazo de entrega foi ampliado, será de 15 de março até 31 de maio. O governo disse que esse período maior é para facilitar o acesso dos contribuintes à declaração pré-preenchida. O governo adiou o debate sobre as metas de inflação. O ministro da Fazenda disse que essa discussão não estará na pauta da reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá para Brasília. Heraldo Pereira, bom dia para você. Essa declaração veio depois daquele aceno de boa vontade do presidente do Banco Central. Parece ser a busca pela construção de um ambiente menos tensionado nessa área. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, especialmente a você que está sempre conosco 
aqui no Bom Dia Brasil. O Conselho Monetário Nacional se reúne nesta quinta-feira. Mesmo com as expectativas criadas no mundo da política e também no mundo da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi taxativo ontem. Descartou a possibilidade de haver mudança na meta de inflação do país nos próximos dias. Ele também afirmou que a política fiscal de responsabilidade do Ministério da Fazenda e a política monetária conduzida pelo Banco Central devem andar juntas e elogiou a conduta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nós obtivemos o um reconhecimento na entrevista do, do presidente do BC de que as medidas que estão sendo tomadas estão na direção correta. Quer dizer, isso é muito importante para nós, né? Ter, obter esse reconhecimento. Como os resultados virão, eu posso afirmar que virão, eu tenho certeza que isso vai ajudar a autoridade monetária a concluir que nós estamos, talvez com uma taxa de juros nesse momento, que compromete os objetivos do país. Então vamos alinhar as expectativas para trazer isso para um patamar adequado, para não comprometer o crescimento da economia e geração de emprego. Olha, sinceramente, nós nós vamos trabalhar nessa direção, eu tenho certeza que nós vamos chegar num bom entendimento. Também ontem, no evento com investidores, Roberto Campos Neto disse que o investidor é apressado, afoito e pediu boa vontade com o governo. Lembrou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se comprometeu a apresentar uma nova regra para controle dos gastos públicos e defendeu que é possível aumentar os gastos sociais e manter a responsabilidade fiscal. A fala foi recebida no Palácio do Planalto como um aceno de paz em direção ao presidente Lula, que na semana passada criticou a postura do Banco Central em relação à política de juros no país. Debate sobre metas de inflação no país adiado, este e outros assuntos, para a nossa Miriam Leitão conosco aqui no Bom Dia em Brasília. Bom dia, Miriam. Aí está a palavra do ministro da Fazenda. Pois é, e essa fala dele foi muito importante, é isso que você estava falando, reduzir a tensão. Né? É, esse, esse adiamento do debate significa muita coisa, significa que o ministro Fernando Haddad conseguiu vencer, convencer o governo a reduzir a temperatura dessa briga que ficou extemporânea, sem sentido nenhum, aumentar esse conflito em torno da meta de inflação. E segundo, significa que o governo vai respeitar o cronograma normal do Conselho Monetário Nacional, porque só se pode discutir aquilo que foi combinado em reuniões prévias. E as reuniões prévias dessa reunião não previam isso, como o ministro Fernando Haddad explicou. Também significa que talvez um conflito que ficasse exposto nessa reunião, se fosse decidido isso, que a divergência da ministra é, Simone Tebet em relação a isso, ela não falou até agora sobre o assunto. Mas há muita suposição de que ela discorde de mudança é, da, da meta, porque a mudança que o presidente Lula chegou a falar é mais de um ponto percentual, sair de 3,25 para 4,5. Então, é, essa mudança ficou, uh, vai ser amadurecida dentro do governo. Enquanto isso, o ministro Fernando Haddad tem tempo para fazer o que é fundamental. Ele precisa aprovar o seu pacote fiscal que ele apresentou no começo do ano e ele precisa desenhar esse novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Então, realmente, é muita coisa para fazer para criar uma, um ruído fora da hora. Ana Paula, bom dia para você. Bom dia, Miriam. Vou te pedir que fique aqui um pouquinho com a gente para falar de um outro assunto. Hoje à tarde, o BNDES faz no Rio uma reunião para reinstalar o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que tem mais de 3 bilhões de reais congelados. E o repórter Guilherme Peixoto tem outras informações sobre isso para a gente. Bom dia, Guilherme. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos amigos. Esse é o primeiro encontro desde 2018. Participam logo mais aqui no BNDES o presidente do banco, a Luiz Mercadante, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outras autoridades. Essa reunião é um primeiro passo na retomada dos trabalhos na região amazônica. O fundo Amazônia foi criado em 2008, tem mais de 3 bilhões de reais doados pelos governos da Alemanha e da Noruega para ações de redução na emissão de gases que agravam o efeito estufa e em defesa do meio ambiente. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, o fundo foi congelado. Mas, logo depois da posse, o presidente Lula assinou um decreto retomando as ações. 
Na semana passada, durante a viagem de Lula aos Estados Unidos, o presidente americano, Joe Biden, anunciou que também pretende investir nesse fundo. Ana. Ok, obrigada, Guilherme. Vamos então chamar de volta aqui, Mira Leitão, para falar um pouco mais sobre esse fundo Amazônia. Mira, o que, que a gente pode esperar de concreto, então, qual a importância desse fundo agora com a liberação desse dinheiro? O que, que pode vir? Olha, o fundo já foi muito importante no Brasil para várias ações de proteção ambiental e ele voltará a ser. O erro foi congelar esse fundo é, por, pelas ações do governo Bolsonaro. A, pre, a ministra Marina Silva, que está aí no Rio de Janeiro, ela é presidente desse comitê orientador é, do Fundo Amazônia. O BNDES, ele é o gestor, mas é, o dinheiro vem de fora e é bom sempre lembrar, o dinheiro vem de doação. Não é empréstimo, é doação, é, não é financiamento. Esse dinheiro é doado para que o Brasil proteja a Amazônia. Ele vai cobrir é, é, buracos no orçamento, mas essa não é a sua função principal. Conversei ontem com o Ministério do Meio Ambiente e o que eles querem é que o fundo volte o mais cedo possível a ser o que ele é, era. Ele ajuda a sociedade, os pequenos empreendedores, a sociedade como um todo, a população da Amazônia a encontrar alternativas e proteger a Amazônia. Isso é fundamental, esse comitê orientador. Então, a expectativa é dessa volta. O Brasil voltando, o comitê, a, o fundo da Amazônia voltando, as coisas voltando ao normal. Proteger a Amazônia e, é, é, é a palavra de ordem e esse fundo é um instrumento muito importante, Ana Paula. É isso. Obrigada, Miriam. Até mais. Amanhã. E depois do intervalo, pela primeira vez, a fila de esperas para transplantes passa das 50 mil pessoas no país. A boa notícia é que o número de doações de órgãos voltou a aumentar depois de ter caído com a pandemia. O Ministério da Saúde decidiu liberar 100 milhões de reais para diminuir a fila de cirurgias de reconstrução mamária no SUS. Mais de 20 mil mulheres aguardam o um procedimento. E a venda de remédios para tratar doenças como depressão aumentou em 36% desde o início da pandemia. Especialistas alertam para as mudanças de hábito que a Covid trouxe e para o risco da automedicação. A gente fala de tudo isso já já, agora 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. A venda de medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor disparou no país desde que a pandemia começou. Sabina Simonato tem as informações para a gente. Sabina, o pior momento da pandemia já passou, né? mas os efeitos ainda continuam. Continuam, Ana. Bom dia para você. Resultado do isolamento, da mudança de rotina e de tudo que nós vivemos nesse período, não é? Bom dia. E a maior preocupação dos médicos com esses números é a automedicação. Os sintomas começaram de maneira leve, mas em pouco tempo a ansiedade foi tirando a paz da Jéssica. As crises aumentaram de uma forma que ela não conseguia sair de casa. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade, que eu deitei na cama e não queria nem vir trabalhar, não queria fazer nada, tinha saído do banho e não tinha colocado nem roupa. A rotina só voltou ao normal com o uso de medicamentos. A venda de remédios, como os que a Jéssica tem que tomar, tem crescido no Brasil. Se a gente comparar 2019, um ano antes da pandemia, com 2022, a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor cresceu 36%. Os dados são do Conselho Federal de Farmácia. Para os especialistas, a pandemia contribuiu para esse aumento. Em 2019, foram quase 83 milhões de medicamentos vendidos. Em 2022, esse número saltou para quase 113 milhões. Problemas de saúde mental decorrente do, da ansiedade, né, da situação de preocupação com a pandemia e do período de confinamento que muitas pessoas é, tiveram, é, as restrições de, 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 de movimentação de, na sociedade, né, então isso é, afetou a saúde mental das pessoas no Brasil e no mundo. Com a pandemia, muita gente diminuiu a prática de atividade física, deixou o lazer de lado e até mudou a alimentação. Além disso, a gente também tem o Covid longo, que são aqueles quadros que a pessoa teve Covid e se começa a ter depressão, déficit de atenção, dificuldade de memória e que dura meses depois. 
São Paulo foi o estado que mais comercializou medicamentos, de 2017 a 2022. Na sequência, vem Minas Gerais. A vice-diretora clínica do Instituto de Psiquiatria da USP, especialista em saúde mental, alerta sobre a necessidade do diagnóstico e da prescrição médica para o tratamento de doenças como a depressão. A automedicação é uma das coisas que a gente mais se preocupa, porque tem que fazer exames, acompanhar, pensar na dose, na menor dose necessária, mas terapêutica. Então, sempre acompanhamento médico. A Jéssica agora tenta conciliar outras rotinas saudáveis, que vão ajudá-la também na questão psicológica. Fazer exercício físico, que sem o exercício físico não vai ajudar muito a coisa, né? que é um conjunto do outro. Mudar a alimentação também, que também vai ajudar. Então, são as quatro coisas, o remédio, a terapia, a alimentação e o exercício físico. É, Jéssica, um mix de tudo, né? Boa sorte. E não é só aqui em São Paulo e em Minas que esses números preocupam, viu? No Maranhão, no Amazonas e na Paraíba, as vendas desses remédios, desses tipos de remédios, mas que dobraram entre 2017 e 2022, viu, Ana? E aí tem o perigo da automedicação e também o perigo, né, Sabina, de pessoas que até começam a tomar remédio com orientação médica, mas depois abandonam, não fazem um acompanhamento, uma revisão, seguem não tomando pode. indefinidamente por conta própria. Isso também é preocupante. Até já. E mais de 20 mil mulheres estão na fila de espera para fazer cirurgia de reconstrução de mama na rede pública. São pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer, fizeram o tratamento e até hoje não foram chamadas. Mas o Heraldo tem para a gente a boa notícia de que agora essa fila deve andar, né, Heraldo? Na Paula, considerando-se fila uma anomalia no sistema, há um desafio que não é de hoje. Por conta da pandemia, muitas dessas cirurgias foram adiadas ou até mesmo canceladas, o que aumentou mais a fila de espera. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, área da medicina, que estuda e trata patologias mamárias benignas e malignas, mostram que o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. No governo federal foi assinada a portaria para destinar 105 milhões de reais para cirurgias de reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde. Receber o diagnóstico de um câncer é impactante para qualquer um. Em 2016, Ana Célia passou por esse momento difícil, ao saber que estava com um tumor na mama. Mas enfrentou com coragem a notícia de que iria passar pela cirurgia. Ela falou, dona Ana... Eu vou retirar sua mama todinha. Eu falei, pode tirar, pode arrancar o mal pela raiz. Depois veio o tratamento e finalmente o pedido médico para que ela fizesse a cirurgia de reconstrução da mama. Mas, quase sete anos depois, ela ainda não foi chamada. E até hoje, nada. Mais de 20 mil mulheres em todo o Brasil estão na fila de espera para fazer a cirurgia de reconstrução da mama pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. E essa fila aumentou muito nos últimos anos, desde o início da pandemia. Em 2019, foram 1.222 cirurgias pelo SUS. Em 2020, esse número caiu pela metade, 632. Foram 575 em 2021 e 419 até setembro do ano passado. A expectativa é que a decisão do Ministério da Saúde de liberar 100 milhões de reais nos próximos dois anos para cirurgias de mulheres que tiveram câncer de mama ajude a reduzir essa fila. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia diz que o câncer de mama é hoje um dos mais comuns no Brasil e no mundo e que é preciso facilitar também a realização de exames para que o diagnóstico seja feito mais rapidamente. Ele explicou que a reconstrução da mama é uma etapa muito importante do tratamento. A reconstrução de mama hoje ela já está incorporada dentro do tratamento do câncer de mama. Né? É, e basicamente pela, pela, pelo resgate da autoestima. Né? Isso é fundamental né? para a paciente, né? essa questão da autoestima. É, ela consegue se enxergar melhor, ela consegue aderir melhor aos tratamentos, né? quando ela sabe que mesmo que tenha que retirar a mama, essa mama será reconstruída. Né? Célia está um pouco mais animada com a perspectiva de finalmente ser chamada para a cirurgia. Minha autoestima vai para cima mesmo. Né? O Ministério da Saúde informou que os gestores de estados e municípios vão precisar indicar os hospitais de alta complexidade em oncologia 
que poderão receber os recursos para essa campanha nos próximos dois anos. A gente fala agora de uma outra fila de espera, a dos transplantes. Pela primeira vez, essa fila passou de 50 mil pessoas. Esse número foi divulgado com exclusividade para o Bom Dia Brasil pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Olha aqui no telão os números. São exatamente 52.989 brasileiros aguardando por uma doação agora em 2023. A maioria precisa é do transplante de rim. E olha que dado triste, no ano passado, 2.697 brasileiros morreram nessa fila de espera. Nos últimos anos, o número de doadores cresceu, mas aumentou também o número de famílias que não autorizam a doação de órgãos. O juramento da Elaine e do Márcio de permanecerem unidos na saúde e na doença foi comprovado quando ela doou um dos rins para o marido, que esperava por um transplante há três anos. Eu divido a vida com ela... A casa, a nossa vida toda, e aí ela está dividindo um pedaço dela agora para me salvar, entendeu? Apesar de ser possível viver com apenas um dos rins, a medicina prefere realizar transplantes de órgãos de doadores com morte cerebral. Neste caso, é preciso que um familiar autorize a doação. Deixar para os seus entes queridos declarado se é do seu desejo ou não de doar órgãos, se você eventualmente tiver uma morte encefálica, isso é uma, uma, uma questão muito importante para que a gente possa minimizar o sofrimento das pessoas que estão em fila de espera esperando um rim para ser transplantado. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, aumentou a recusa de familiares pela doação. O índice que em 2019 era de 40%, agora é de 47%. Mesmo assim, o número de transplantes voltou a aumentar após a queda registrada durante a pandemia. Os últimos dados apontam que de janeiro a setembro de 2022 foram 700 transplantes a mais do que no mesmo período de 2021 em todo o país. O Matheus, de apenas quatro anos, também ganhou uma nova oportunidade. A família de Goiás passou quase um ano inteiro em Curitiba para que o menino pudesse fazer hemodiálises. Foi justamente aqui que ele conseguiu um doador. Agradeço muito a Deus né, por, por ter tido essa oportunidade assim tão rápido. E também a família, que apesar do momento de dor, né, tiveram a sensibilidade de, de fazer a doação. Né. A cirurgia em dezembro foi um sucesso. O Matheus foi um dos sete pacientes transplantados pelo Hospital Pequeno Príncipe em menos de um mês. De janeiro a novembro do ano passado, tinham sido oito transplantes de rim. Por isso, o número impressionou a equipe médica. Para sair um transplante tem toda uma necessidade de logística, de funcionamento da central de transplante, do hospital para receber, de, de cirurgião, de UTI, mas nada disso vai acontecer se não tiver a doação. É outra vida agora, graças a Deus. Vamos lá para o intervalo? A seguir, o governo deve anunciar novidades para o salário mínimo e o imposto de renda. A Polícia Civil de Minas Gerais faz uma operação para prender o um empresário apontado como organizador de manifestações golpistas. Uma análise de peritos indica que o poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado e não de câncer logo após o golpe militar no país. Agora são 9 horas e 6 minutos e a gente volta já. A Polícia Civil de Minas faz uma operação para prender um empresário apontado como organizador de manifestações golpistas. Ele é investigado por roubo, lesão corporal e dano contra um jornalista. E tudo isso em frente a um quartel do Exército aí em Belo Horizonte, Liliana. Pois é, Ana, o jornalista agredido foi um fotógrafo do jornal Hoje em Dia, que cobria as manifestações golpistas. A Polícia Civil esteve em endereços ligados a Esdras dos Santos, mas não encontrou o empresário, que é considerado foragido. Além do mandado de prisão, os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão em locais ligados a Esdras e outras duas mulheres. A agressão ao profissional de imprensa foi no dia 5 de janeiro. O fotógrafo foi perseguido e agredido com socos e pauladas. A câmera usada por ele foi levada por bolsonaristas radicais que ainda destruíram as lentes do equipamento. 
No dia seguinte, a Prefeitura de Belo Horizonte determinou a desocupação da avenida. Esdras dos Santos chegou a obter na Justiça de Minas Gerais uma decisão favorável à continuidade das manifestações. Mas a determinação foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ainda cancelou o passaporte do empresário. E na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que Esdras dos Santos é investigado por liderar movimentos antidemocráticos e que havia informações de que ele teria saído do país. Ana. Ok, obrigada Liliana. E por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, e manteve a minuta de um decreto golpista numa ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Heraldo aqui com os detalhes dessa decisão. É a palavra do Judiciário Eleitoral, relatoria do ministro Benedito Gonçalves. No TSE, foi rejeitado o recurso dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A corte julgou que a minuta que pretendia instaurar estado de defesa no tribunal tem relação com as investigações sobre abuso do poder político. Policiais federais apreenderam o texto na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E a Procuradoria-Geral da República denunciou o Supremo Tribunal Federal mais 139 pessoas presas em flagrante nos ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. 137 desse total de denunciados atacaram o Palácio do Planalto. Até agora, a PGR já denunciou 835 participantes dos atos. Caso o Supremo acolha as denúncias, todos viram réus. De acordo com o Ministério Público Federal, além de tentativa de golpe, os denunciados que atacaram o Palácio do Planalto provocaram graves prejuízos que chegam a 9 milhões de reais apenas na sede do Poder Executivo. A Procuradoria-Geral da República pediu o bloqueio dos bens dos denunciados. A decisão do TSE, movimentações no mundo da política, enfim, a questão da tal minuta. Sudo para Gerson Camarote. Gerson Camarote, bom dia. Essa decisão do TSE, de certa forma, já era esperada. Bom dia, Heraldo. Sim, a gente já tinha até comentado aqui no Bom Dia Brasil que essa era a tendência. E o que a gente vê, Heraldo, é o cerco se fechando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, a conexão, a conexão é que se faz... E, inclusive agora confirmado pelo plenário Tribunal Superior Eleitoral, é a relação entre aquela fala de Bolsonaro em julho do ano passado, quando ele convoca embaixadores para é, falar no Palácio da Alvorada com transmissão ao vivo pela TV pública. E ali Bolsonaro faz ataques fortes, é levantando uma grande suspeição sobre o sistema eleitoral brasileiro. O que isso tem a ver com a minuta do golpe encontrada na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Porque a minuta do golpe fala de forma muito clara, a intenção era justamente fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. E a partir de agora, qual é a tendência? É de um julgamento muito rápido e a possibilidade concreta do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar inelegível. Inclusive, esse é o cenário trabalhado pelo partido do Bolsonaro, o PL, que já não vê muita chance de, do Bolsonaro concorrer em 2026, justamente por causa da possibilidade de uma, uma condenação e Bolsonaro ficar inelegível nessa ação. Camarote, bom dia para você. Olha, o Camarote bom. tem apuração fresquinha para gente sobre salário mínimo e imposto de renda. O que, que vem por aí, Camarote? Oi, Ana. Bom dia para você. Olha, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado por jornalistas em relação a isso. Ele disse que a decisão é, será anunciada pelo presidente Lula e a tendência é que em maio, primeiro de maio, dia do trabalhador, haja esse anúncio formal, ou seja, é um incremento do salário mínimo, um pequeno aumento, hoje está em 1.302, passaria para 1.320. E também uma nova faixa de isenção é, é, para o, o imposto de renda, seria de dois salários mínimos a partir do próximo ano, aí passaria para 2.640. Ora, a promessa de campanha do Lula era de 5 mil, mas eu estava falando com o integrante da equipe econômica, que estava explicando o seguinte, não dá para dar tudo de uma vez. Então, deve ser 
é, aos poucos, até o final do mandato, chegar ao valor da promessa de campanha da isenção é, do imposto de renda em R$ 5 mil. Reais. Ana. Já dois alívios que vem por aí, né? Vamos aguardar o anúncio oficial. Exatamente. Obrigada, Camarote. Deve ser divulgado hoje um estudo que aponta que o poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado. O sobrinho de Neruda conversou com a agência de notícias F e deu detalhes do resultado do estudo. Segundo ele, peritos internacionais analisaram restos mortais, como a ossada do poeta, e detectaram a presença da bactéria Clostridium botulinum em grande quantidade. Essa bactéria pode provocar intoxicação, o que seria um indicativo de envenenamento. A versão oficial do governo chileno, até o momento, é a de que Pablo Neruda morreu aos 69 anos anos de câncer de próstata, em setembro de 1973, apenas 12 dias depois do golpe militar comandado por Augusto Pinochet derrubar o governo do presidente Salvador Allende. Pablo Neruda foi um dos maiores nomes da literatura chilena e chegou a ganhar o prêmio Nobel. Você vai ver a seguir, um dos 12 meninos resgatados na caverna da Tailândia em 2018 morreu no Reino Unido. Blocos e escolas de samba aproveitam o carnaval para receber doações e ajudar quem precisa. E uma multidão lotou a orla de Salvador no pré-carnaval em plena terça-feira. Léo Santana puxou o bloco Pipoco depois de dois anos sem festa. Sensacional! É hoje, amanhã, é sexta, é sábado, Pipoco! Agora não para mais, né? Nesse momento, 9 horas e 17 minutos. A gente volta já, intervalo rapidinho. Milhares de pessoas curtiram a noite de pré-carnaval em Salvador. Quem puxou o trio foi Léo Santana, cantor de Zona de Perigo, um dos hits da folia deste ano. Na concentração, coreografia bem ensaiada. Eu acho que a música em si, logo no início da palavra sensacional, simboliza muito ele, porque ele é incrível. Tudo transmitido ao vivo pelo celular, para quem não pôde estar aqui. Fortaleza! Fortaleza no pipoco. Sim! Tô mais de peso, pai. Tava morrendo de saudade disso, não acredito! Uma festa sem cordas. O trio pipoco foi para todos os foliões. Era só chegar e mostrar disposição para encarar a multidão que seguiu a festa. Foi a primeira vez no Carnaval Salvador após dois anos. Sensacional! É hoje, amanhã, é sexta, é sábado, pipoco! Bloco puxado por Léo Santana, com quase dois metros de altura. O gigante, como também é chamado, chegou trazendo antigos e novos sucessos, como a aposta dele para esse carnaval. Pipoco fez o caminho invertido em relação ao circuito oficial do Carnaval de Salvador. Começou no bairro de Ondina e seguiu, olha só, em direção ao Farol da Barra. Tá maravilhoso. Tô ansiosa pelo resto já. O Carnaval tá só começando, é a prévia ainda. E já tá uma delícia. E ainda estamos no pré-carnaval. Oficialmente, a folia em Salvador só começa na quinta-feira. Léo e Brau no pipoco de Léo Santana, pô. Você só vem aqui na Bahia. Show de bola, o carnaval tá prometendo, viu? Cheira pra cá você também! Já é carnaval, cidade! É isso, Salvador! É, não para, não para não. Bom, carnaval é tempo de festa, mas também pode ser de solidariedade. Em Minas, blocos e escolas de samba estão arrecadando alimentos para doação. Dá para juntar, né Liliana, as duas coisas ótimas, cair na folia e ajudar quem está precisando. E essa é a ideia, né Ana Paula, tornar essa festa ainda mais bonita. Muitas dessas iniciativas dão frutos não só agora no carnaval, mas durante o ano todo. As fantasias estão quase prontas para a Imperatriz de Venda Nova abrir os desfiles da terça-feira de carnaval em Belo Horizonte. Mas esse movimento todo é só uma ponta do que a escola faz o ano inteiro. Durante o ano a gente faz o trabalho com a comunidade, né? é, na parte social, né? com distribuição de cestas básicas, é, dia das crianças, a gente distribui chocolate, né? 
aulas de percussão de música para inserir as crianças na escola, né? Já desde cedo, né? Que é o futuro da escola, né? E a comunidade Obrigado. agradece. Não é só no carnaval, não. E sempre estão doando para os meninos aqui, mas que, que precisam, né? A sexta é boa, né? <risos> O Bloco Seu Vizinho foi fundado por moradores do aglomerado da Serra, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte, que queriam desfilar e curtir o carnaval no morro. Criado desde o início pensando em ajudar a comunidade, o trabalho social se intensificou tanto que acabou virando uma associação. O carnaval, a arte e a cultura tem esse poder, né? E a gente sabendo desse poder, a gente quer estar junto, né? fazendo isso coletivamente, nos fortalecendo e fortalecendo as nossas, os nossos. Agora, aqui tem biblioteca, oficina de música, artesanato e dança com as moradoras mais antigas do bairro. O Daniel crescendo participando de tudo aqui e hoje é um dos regentes do bloco. Uma das oportunidades que eu tive aqui de estudar música, de conhecer mais um pouquinho da música, é assim, foi muito bom. A solidariedade também é o que dá o tom no bloco na contramão, que desfila em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E funciona assim... Para ganhar um abadá para o desfile, tem que fazer uma doação. Depois, esses donativos são enviados para um instituto que ajuda pacientes em tratamento de câncer. Durante esses 12 anos do bloco, a gente já arrecadou cerca de 50 toneladas em alimentos, 25 mil litros de leite e 15 mil litros de água de coco. Está ajudando e assim, é muito gratificante. A Duda tem 9 anos, sai no bloco do pai desde que nasceu e para ela, carnaval. É sinônimo de solidariedade. A gente canta, a gente dança muito, a gente se diverte e a, isso acaba ajudando, porque isso é uma ação que vai ajudar para as pessoas que precisam e a gente acaba se divertindo. Legal demais, né? E agora a gente se despede ainda no clima do carnaval. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se juntou ao Coral Lírico, a Companhia de Dança do Palácio das Artes e integrantes da Escola de Samba Canto da Alvorada para o concerto Esquentando os Tamborins. O repertório traz canções que representam uma viagem pelas cores e pelos sons do carnaval. Hoje, ao meio-dia, tem a última apresentação de graça no Teatro do Palácio das Artes, aqui em BH. Confere aí um pouquinho. É isso aí, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos. Já animou a nossa quarta-feira aqui, Liliana. Adorei. Vamos lá para mais as nossas últimas notícias no Bom Dia Brasil. Sabina? Ana, hoje tem dia D de vacinação aqui na cidade de São Paulo para colocar em dia as cadernetas das crianças de 0 a 5 anos. São 15 vacinas diferentes é, para doenças como sarampo, pólio e covid é que aqui, na hora da matrícula nas escolas e nas creches, os pais precisam apresentar a caderneta atualizada das crianças. Boa quarta-feira para todo mundo. Daqui do Planalto Central do Brasil, temos a busca por soluções para a crise humanitária na reserva Yanomami. Vai ser instalada logo mais do Senado Federal, Comissão Externa de Senadores, para acompanhar por quatro meses a crise dos Yanomamis em Roraima. A expectativa é de que a comissão possa sugerir investigações, investigações judiciais e até mesmo punições para os envolvidos em crimes praticados, com garimpo de ouro, desmatamento e demais ocupações ilegais de áreas da floresta. Bom dia, bom dia a todos. Eu me despeço com uma notícia triste que acaba de chegar envolvendo um dos garotos do time de futebol infantil que foram resgatados daquela caverna na Tailândia em 2018. Um resgate que comoveu o mundo e foi acompanhado com atenção. O capitão daquele time, conhecido como Dom, foi encontrado morto aqui na Inglaterra aos 17 anos no dormitório onde vivia. A causa da morte é desconhecida. Ele frequentava uma academia de futebol desde o ano passado aqui na Inglaterra. O sorriso de Dom, ao ser encontrado pela câmara de um mergulhador, depois que os meninos foram encontrados na caverna, uma... foi uma das imagens mais memoráveis desse resgate. Na época ele tinha 12 anos. Que tristeza. Até amanhã, gente. Triste essa notícia mesmo, né, Cecília? Ao longo do dia, talvez tenhamos mais informações sobre o que aconteceu. Bom, vamos agora para o encontro, essa quarta-feira. Patrícia, poeta, bom dia.
Oi, Ana. Bom dia. Olha, por aqui no encontro, eu vou conversar daqui a pouquinho ao vivo com a mãe desse médico de 23 anos, que foi parar na UTI depois de fazer um treinamento no Exército. A família diz que ele foi vítima de tortura. Já já eu vou conversar Nossa. com a mãe do Felipe. Bom, recebendo hoje aqui convidados super especiais. Vou pedir uma salva de palmas para ela. Elisa Lucinda, Marlene de Vai na Fé. Bom dia, Elisa, Bom dia. querida. Muito bom ter você aqui. E prazer, terra prazer. samba, que vai animar nossa manhã hoje. Vamos liberar geral por aqui. Ah. Ana, beijo grande pra você. Muito bom, muito bom. Já tá no clima de carnaval. Você de casa, então fica com o encontro. Ótima quarta-feira. Te espero amanhã de novo aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.